മേരി മറ്റൊന്നിനെയും നിന്നോളം ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും സിസ്റ്റം കിട്ടാത്ത എൻ്റെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കട്ടെ മേരി വരില്ല നീ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കാത്തിരുന്നത് ജോർജേട്ടന്റെ മോള് മേരി ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും അനുരാഗം തോന്നിയത് കുറെ നാളായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന മോഹമാണ് മേരി വർഷങ്ങളായി ഈ നടപ്പ് ഞാൻ പത്തി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു മേരിയും കുടുംബവും വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് താമസമാർ വരുന്നത് അന്നാണ് ഞാൻ മേരിയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യ കാഴ്ചയെ തന്നെ മനസ്സിലൊരു ലീഡ് കൂട്ടി ഏത് ഒരു വൈകുന്നേരം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു തെണ്ടി അടിച്ചുവിട്ട് പന്തെടുക്കാൻ ഞാൻ മേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു പക്ഷേ പന്തെടുക്കാൻ ചെന്ന എന്നെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു പന്ത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ വീഴ്ച കണ്ട് അവളൊരു ചിരി ചിരിച്ച് എൻ്റെ മോനെ അതിൽ ഞാൻ വീണതാ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഈ നടപ്പ്
ാണെങ്കിലും മേരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിന് മാത്രമേ കഴിയായിരുന്നുള്ളൂ വഴിയെ പോകുന്ന കോഴി ആഞ്ഞെന്ന് കൂടി അവരെ പേടിക്കുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ മേരിയോട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയും പേടിച്ച് മാറി എന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല പേടിച്ച് നമ്മൾ ആമ്പിളേരും ഉണ്ടാവും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയണം അങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് മേരുടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കൂട്ടികളും കുറിച്ചാലും ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത കൂട്ടികളും കുറിച്ചാലും കൂട്ടികളും കുറിച്ചാലും ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത എന്തായാലും ഇഷ്ടം അങ്ങോട്ട് വായിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നിട്ട് നോക്കാം കൂട്ടിയാലും കുഴിച്ചാലും ശരിയാവില്ല കൂട്ടിയാലും കുഴിച്ചാലും ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത കാര്യമായിക്കണം ഇപ്പം അടക്കി കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാൽ ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ സെറ്റ് അല്ല മേരി മേരി അത് പിന്നെ കൂട്ടിയാലും കുഴച്ചാലും കൂട്ടിയാലും കുഴച്ചാലും ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത എന്ത് കൂട്ടിയാലും കൂട്ടിയാലും കുറച്ചാലും ഇഷ്ടം കിട്ടാത്ത രമേശ്വരനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടം കുറവൊന്നുമില്ല രമേശ്വരൻ നല്ല പേന പക്ഷേ പക്ഷേ രമേശ്വരന് ഒരു കുറവുണ്ട് അത് നികത്തിയ ഞാൻ ഓക്കെയാ എന്റെ മേരി നിന്നെ കേട്ട എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ പറ എന്താ എനിക്കുള്ള കുറവ് പണാണോ മതാണോ അയ്യ അതൊന്നും അല്ല പിന്നെ ചേട്ടന് ധൈര്യം കുറച്ച് കുറവാണോ എന്ന് ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ചേട്ടനോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാണിച്ച പ്രളം ചെറിയൊരു പേടിയുള്ളൂ അത്രക്ക് പേടി തുറന്നല്ലേ ഓഹോ എന്നാ അയാൾക്ക് ധൈര്യമാണോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്റെ പിന്നെ രമേശ്വരം തരെ തോപ്പിക്കണം ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരൊക്കെ എതിർത്താലും മേ രമേശ്വരന്റെ പെണ്ണായിരിക്കും പോട്ടെ മേരിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട ഞാൻ തലയിൽ തേങ്ങ വേള പട്ടിയെ പോലെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്കോ നടന്നു സ്വന്തം അപ്പന തല്ല് തൂപ്പിക്കാനാണ് മേരി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെയാണ് ആ പെണ്ണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഒഴിവാക്കാനാവും അത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം ജോർജേട്ടൻ പഴയ ഫയൽമാനാണ് ആറടി ഉയരവും നൂറ് കിലോ തൂക്കമുള്ള ആചാന ബാഹു ഏത് അംഗക്കളത്തിലായാലും എതിരാളി എത്ര വലിയ കൊമ്പനായാലും മലത്തി അടിക്കുന്ന പുരുഷ കേസരി ആ 
ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ തോപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നാലും എന്തിനാണ് അവൻ സ്വന്തം അപ്പനെ തല്ലി തോപ്പിക്കാൻ മേരി പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് ജോർജേട്ടൻ മൂക്കുള്ള പയ്യനെ കണ്ടെത്താൻ നടത്തണ വല്ല മത്സരം മറ്റായിരിക്കും ഏ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗുമകുമാ നിറഞ്ഞു വന്നു ഏറെ സമയം ആലോചിച്ചിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഞാൻ അവസാനം ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു മേരിയുടെ അപ്പൻ ജോർജേണ്ണ തല്ലി തോപ്പിച്ചിട്ട് മേരിയെ സ്വന്തമാക്കുക മാത്രമല്ല പൊന്നെ മെരുക്കി എടുക്കും പെണ്ണെ ഞാൻ നിന്റെ ഹാർട്ടും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കടി പെണ്ണെ നോക്കിയിട്ട് ജാടയിട്ട് പോവല്ലേ പൊന്നെ മനസ്സില് നീയാണ് വീട്ടിലേട്ടി നിന്നെ നാട്ടുകാര് വിചാരിക്കും ഭ്രാന്തനാണ് നിന്നെ പേടി മാത്രമല്ല ചങ്കുറ്റവും ഉണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ജിമ്മോ എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ലേ ആ അയ്യോ കാലിൽ കുഞ്ഞാൻ ഹാണി കൊണ്ട പോലെ നോക്കിക്കോളാ നിന്നെ ഞാൻ റാണിയെ പോലെ രണ്ടാഴ്ച കാലം പലവിധ കസർത്തുകൾ കാണിച്ചിട്ടും എന്റെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വിധ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല പകരം ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ചോർന്നു പോയ പോലെ ഒരു തോന്നൽ അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം വയൽ വെച്ച് ഞാൻ ജോർജേണ് ഒന്ന് ചെന്ന് കണ്ടു പുള്ളിക്കാരന് പണ്ടേ എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ജോർജേണെ അടിമുടി ഒന്ന് നോക്കി അങ്ങേരെ അടുത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോ കരിമ്പന ചോട്ടിൽ കരയാമ നിൽക്കുന്ന പോലുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാ ജോർജേട്ടാ എനിക്ക് ഈ ജോർജേട്ടെ മോളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതേ പറ്റി അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ജോർജേട്ടനെ തല്ലി തോപ്പിക്കണമെന്ന് ജോർജേട്ടാ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ട് ജോർജേട്ടാ ചേണ തല്ലി തോപ്പിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ചങ്കൂറ്റോന്ന് എനിക്കില്ല ജോർജേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് മേരി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ജോർജേട്ടാ അത് അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആരായാലും അങ്ങനെ പറയാ സ്വന്തം അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് അപ്പനെ ഏത് മോളെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ജോർജേട്ടൻ മേരിയുടെ അമ്മയൊക്കെ ഒന്നോ മനസ്സിലായില്ല രമേശ മേരിയുടെ അമ്മേനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഗുസ്തിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വെള്ളടിയും ചീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടണം വയ്യാണ്ടായപ്പോ ഒരു പിടികാരില് എന്നെ മോളെയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവൾ അങ്ങോട്ട് പോയി പോയി അതോടെ ഞാൻ ആകെ മാറി വിഷമവും പശ്ചാത്താപമൊക്കെ ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ നാട്ടിക്ക് വന്നത് എല്ലാവരും എല്ലാം മറന്നു പക്ഷെ മേരി മാത്രം അത് മറന്നില്ല അവൾ അതങ്ങനെ മറക്കും അമ്മയുടെ മരത്തിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള ഈ അപ്പനെ അവൾ ഓർത്തു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഒരു വൈരാഗി വിദ്യയായിരുന്നു അന്നും ഇന്നും നിനക്കറിയാ രമേശ വർഷങ്ങളായി എന്റെ മോൾ എന്നോട് മിണ്ടിട്ട് ഡ 
ഡാ മേരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നീ എന്നെ തല്ലുമ്പോ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ ഈ കൈപൊന്തില്ല ഇത് മേരിയുടെ അപ്പന്റെ വാക്ക ഈ അപ്പന് തല്ലുകൊള്ളണെന്നാണ് എന്റെ മോളുടെ ഇഷ്ടം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാനത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും കാരണം എന്റെ ജീവൻ ഉണ്ടാവള് പൊട്ടറാ ഞാൻ ചെണ തല്ലി തോപ്പിക്കാൻ വന്നതാ അതിന് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂടാ ചെണ തല്ലി തോപ്പിച്ചാലാ മേരി കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കൂളെന്നാ പറയണേ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട വിട്ട് 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 അത് വിട് അത് വിട് വാ 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 ഇറങ്ങ ഇറങ്ങ വാ 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 ചോര പുഴുവുന്നു ഇവിടെ വാ ഇപ്പൊ കണ്ടോ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം നീ പറയുന്ന പഴയ ജോർജേണല്ല പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുള്ള പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടും നിന്റെ അവഗണനയാലും മനസ്സ് നീര് ജീവിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പനാണ് മേരി ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ച ഒറ്റയടിക്ക് എന്നെ വീഴ്ത്താം ഈ മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അപ്പന് തല്ലുകൊള്ളുന്നതാണ് മകളുടെ സന്തോഷമെങ്കിൽ അതിന് വരെ തയ്യാറായുന്ന ആളാണ് നിന്റെ അപ്പൻ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിന്റെ അപ്പന് നിന്നെ മേരി നമ്മളൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കാനല്ല ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നീയും നിന്റെ അപ്പനും ഒന്നാവണോ അന്ന് നീ രമേശ മേരി തേടി വരൂ പോട്ട പറഞ്ഞേട്ടാ പോകടാ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പരകിൽ നിന്നും മേരിയുടെ ഒരു വിളി എന്നെ തേടി എത്തുന്നു 